வணக்கம் இது சிக்ஷா தமிழ் தங்கம் தானம் கேட்டால் தண்டனை பிராத்மி கஹானி சிக்ஸ் இது பார்ட் ஃபோர் பிராத்மிக் நியூ சிலபஸ் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான் அவன் மிகச்சிறந்த அறிஞன் ஆனால் பரம ஏழையாக இருந்தான் அறிவு மற்றும் செல்வம் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் ஒருவரிடம் இருப்பதில்லை என்று மக்கள் கூறுவார்கள் அது அந்த அறிஞனை பொறுத்தவரை முற்றிலும் உண்மையாக போயிற்று அவன் ஒரு நாள் யோசித்தான் நாம் இப்படி கஷ்டப்படுவதை விட ராஜாவிடம் சென்று நமது கோரிக்கைகளை சொல்வோம் ராஜா மிகவும் தாராளமானவர் நல்லவரும் கூட நமக்கு நிச்சயம் ஏதாவது உதவிகள் செய்வார் என்று தனது சால்வையையும் பழைய தலைப்பாகையும் அணிந்து கொண்டு புறப்படலானார் அந்த மனிதன் ராஜாவை பார்ப்பதற்காக நேரே அரண்மனை அடைய அங்கே வாசலில் இருந்த சிப்பாய் அவனை தடுத்து நிறுத்தி ஜாக்கிரதை யார் நீ இவ்வளவு வேகமாக உள்ளே செல்கிறாயே என்று தடுத்து நிறுத்தினான் அந்த மனிதன் சொன்னான் சகோதரரே நான் ஒரு ஏழை நான் மகாராஜாவை பார்க்க விரும்புகிறேன் அதற்கு சிப்பாய் சொன்னான் போய்விடு ராஜாவிற்கு உன்னையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு நேரமில்லை என்று சொன்னான் இப்போது மனிதன் யோசித்தான் சிப்பாய்க்கு ஏதாவது லஞ்சம் அதாவது இனாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு பெரும்பாலும் அரச மற்றும் நீதிமன்றங்களில் ஊழியர்கள் இனாம் வாங்கியே பழக்கப்பட்டவர்கள் என்பது இந்த அறிஞனுக்கு தெரிந்திருந்தது அவனும் சற்று யோசித்தபடி சொன்னான் தம்பி என்னை நீங்கள் ராஜாவை பார்க்க அனுமதியுங்கள் நான் ராஜாவிடமிருந்து பெறுகின்ற வெகுமதியில் உங்களுக்கும் பாதியை தருகிறேன் என்று கூற மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த சிப்பாய் சரி நீங்கள் ராஜாவை பார்க்க செல்லலாம் என்று கூறி அனுப்பி வைத்தான் அந்த நபரும் ராஜாவை பார்க்க சென்று அங்கே நல்ல நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னான் ராஜாவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து தனது பொருளாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் வருகின்ற மனிதனிடம் ஐந்து ரூபாய் கொடுங்கள் என்று எழுதியிருக்க அறிஞனும் சந்தோஷமாக பணத்தை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு சென்றான் இதற்கிடையில் அவன் தான் வாக்குறுதி அளித்தது போல் அந்த சிப்பாயிடம் அதாவது வாயிற்காப்போலிடம் பங்கை கொடுக்க மறந்துவிட்டான் முற்றிலும் அதை மறந்துவிட்டான் இரண்டாவது நாள் மனிதன் மீண்டும் வந்தான் அதே நாளிலும் அவன் சிப்பாய்க்கு ஏதாவது கொடுப்பதாகவே வாக்களித்தான் இந்த முறையும் அவன் எதையும் கொடுக்கவில்லை இப்படி ஓரிரு நாட்கள் அல்ல பல நாட்கள் கடந்துவிட்டன இப்போது சிப்பா யோசிக்க ஆரம்பித்தான் இந்த மனிதன் பெரிய பொய்யன் என்று தெரிகிறது இவன் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் நேரே அந்த சிப்பாய் ராஜாவிடம் சென்று ராஜாவை அடைந்து வணக்கங்களை சொன்னான் அரசே ஒவ்வொரு நாளும் இங்கு வரக்கூடிய அந்த மனிதன் மிக மோசமான தோன்றுகிறது மக்கள் தினந்தோறும் அவன் மீது புகார் கூறுகிறார்கள் நேற்று கூட என் காதுகளால் புகார்களை கேட்டேன் என்று கூற சிப்பாயின் அந்த தகவலை மக்கள் கூறுவதே உண்மை என்று மன்னர் நினைத்தார் மறுநாளும் வழக்கம் போல் அந்த நபர் சபைக்குள் நுழைய அவரது புதிய கருத்துக்களை கேட்டது மன்னர் வழக்கம் போல் ஒரு கடிதம் கொடுத்தார் இப்போது அந்த மனிதன் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு சிப்பாய்க்கு ஒரு பகுதியை கண்டிப்பாக கொடுத்து விட வேண்டும் என்று நினைத்தான் அந்த கடிதத்தை சிப்பாய்க்கு கொடுத்து விட்டு சென்றான் சிப்பாய் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அந்த கடிதத்தை கொண்டு போய் 
பொருளாளரை அடைந்தார் பொருளாளர் கடிதத்தை திறந்தபோது அதை படித்த அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் அதில் இப்படி எழுதியிருந்தது கடிதத்தை கொண்டு வருபவரிடம் பத்து சவுக்கடிகளை கொடுங்கள் கடிதத்தில் எழுதப்பட்டவை ஏழை சிப்பாய்க்கு என்ன தெரியும் ராஜாவின் கட்டளைப்படியே வந்திருந்த வீரனுக்கு அவன் பத்து சவுக்கடிகளை கொடுத்தான் அதிர்ச்சியடைந்த வீரன் ராஜாவிடம் முறையிட மன்னருக்கு மிகுந்த கோபம் வந்தது அவனை அழைத்து ஏன் இப்படி சிப்பாய் அடித்தீர்கள் என்று கேட்க அவன் பணிவுடன் அரசை உத்தரவு இந்த சிப்பாய் ஒரு கடிதத்துடன் என்னிடம் வந்தார் அவர் உங்களது உத்தரவுபடி அவரை சவுக்கடிகள் கொடுத்து நன்றாக தண்டித்து விட்டேன் மன்னர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார் அந்த சிப்பாயிடம் கேட்டார் இந்த அச்சுறுத்தல் கடிதம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது என்று கூற சிப்பாய் கூறினார் ஒவ்வொரு நாளும் இங்கு வருகின்ற அதே மனிதன்தான் வழக்கம் போல் இந்த கடிதத்தை என்னிடம் கொடுத்தான் என்று கூற மன்னன் அந்த மனிதனை அழைத்து கேட்டான் முழு கதையையும் அந்த மனிதன் அதாவது அந்த அறிஞன் சொல்ல சிப்பாய்க்கு சிப்பாய் மீது மன்னருக்கு கோபம் வந்து உடனடியாக அவனை நீக்கிவிட்டார் பாருங்கள் இனாம் கேட்டதற்காக தண்டனை என்று